Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi gameplay, kao što vidite nastavljamo s Eurotrackom. A, možete vidjeti da vozimo neku, bolje rečeno, praznu prikolicu. A, imamo dosta puta, ali snimit ću samo mali insert, a, da kažem neke bitne stvari što se tiče Eurotracka. Izišao je update 1.19 u kojem su u Poljskoj dodane još dva grada, ne znam sad imena točno na pamet, ali nije ni bitno. Bitno je da imamo više prostora za voziti za iste novce. A što se tiče tog update-a, osim tih gradova, ta dva grada, imate još brojne mogućnosti što su dodane, to možete pogledati na SCS ovom blogu. Što vam preporučujem da pratite jer tamo se stavljaju novosti koje će doći, tako da kažem što će se promijeniti u igri. Evo primjer 1.19 što se promijenilo sam ta dva grada što se meni zaista sviđa. Uvedeno je manualno šaltanje na automatku, tako da kažem. Jednostavno recimo, evo sad vozim Stralis sa 560, recimo malo je slabi u brdu i sad recimo uđem u brdu ili sporije ili u brzina počne opadati, ja ga mogu ručno prešaltati za stupaj manje, znači da ne idem u 12. nego da idem u 11. Ali da ne moram u postavkama ono da mi je manualno šaltan, nego sam prisnim jednu tipku i on sam prešalta. Znači ne moram od prve brzine do 12. šaltati ja ručno, nego on šalta automatik. Jedno kad je recimo tipa brdo, ja ga prešaltam ručno za jednu brzinu u kojoj se hoću i vozim. To je jedna velika stvar što se tiče SCS-a. Nisam primijetio to, ali čitao sam na njihovom blogu pa sam provao to. Jer jednostavno vozim već od kada je izišao tako bolje rečeno taj update i nisam to gledao za šaltanje. Ali... Realno to gledano smanjit će definitivno potrošenje. Što se tiče ovih slabih kamiona, tipa da uzmete recimo TX 440 ili nešto 400 konja, pa idete upravo to će vam smanjiti potrošenje. I bolje će ići jednostavno, ne sada ćete vi ići 90 sa kamionom 420 konja, nego će jednostavno lakše ići ono brdo u nižem stupnju da ga ne morate ručno šaltati od 1. do 12. To što se toga tiče. Što se tiče YouTube-a, ljudi realno bliže se kraj ovih ljetnih praznika, koliko god to vama zvučilo kao ludo mjesec dana unaprijed, govorim kao krajci, ali po meni kada prođe onih 15 dana u šestom mjesecu, to je meni realno gotovo, jer sad mi proleti ko ništa, a osim su već pripreme za školu, točno ne ono učenje, čitanje, te gluposti, nego pripremati se da nakon tri mjeseca idete u školu opet. Tako da, ajmo malo ovdje stati da natočimo, jer strali smo stvarno ovaj malo pije, tako da obavim dosta posla, pa ga onda točim do čepa. Obavio sam dvije ili tri ture, po tisuću nešto kilometra sa stralicom, čini mi se. Definitivno, trenutno je jedan od najekonomičnijih kamiona što se tiče Eurotrack što sam ja testirao. Mislim, ima tu i Scania i ostali konkurenti, tako da kažem. Dobre šanse za prvo mjesto, ali trenutno u ovih posljednjih tjedan i nešto dana on mi se pokazao kao najmanji potrošač i najlekše mi ga je voz, tako da kažem, najbolje rečeno je to. Jednostavno, ne moram toliko paziti, da potrošnja mu je mala. Začudim se što mi na kompjuter piše 22 litre, a kada recimo završim posao i sračunam na kalkulator, koliko mi izdje potrošnja izdje mi čak ispod 22-21 i nešto litre mjesec, eto tako. Što se tiče toga, prezadoljno sam s njim, tako da mislim da bih ga mogao još voziti dugo, ako ovako nastavi. Što se nadam da hoće, imamo jedan kolegu, pozdravit će ga. 
Jer jednostavno, ok, kamijen. Jesli malo mi je, ajde vam svira. Glup, pobusti mati odmah kamijen od 750-730 konja, nekom je to bez da se idem u brdo i ne osjetim da idem u brdo ovako. Već se nešto i osjeti, mada kaže nam nikakav hejt protiv Vulva i Scania. Da pače, odlični kamijoni. Hvala vam, realno. Evo mi se ljudi ispava malo počelo... Poče nam dosaditi. Vozite kamijon 90. Vozite nizbrdo ili uzbrdo, je to tako realno. Ne znam ti da ti li uzbrdo ili nizbrdo s tim konjima. Ljudi neće još puno snimati jer realno počelo mi se već ispavati, ne znam kad se te vi dobite ovaj klip na YouTube-u, realno mislim da ga neću večeras uploadovati, ali mislim da ćete sutra tokom dana dobiti video na YouTube-u. Tako da bližimo se na potnim kućicama, moram platiti starinu i tu ćemo stati i ja ću se odjaviti jer nema više smisla, rekao sam novosti o Eurotrackom update-u, tako da idemo platiti cestarinu i stati ovdje sa strane i to će biti kraj gameplaya. I ništa ljudi, vidimo se u sljedećim klipovima.